வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட் தமிழ்நாடு எட்டுத்திக்கு மின்று போதிய தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவப்பிரியன் நான் பத்மபிரியா ஸ்ரீமாலி இனி செய்திகளை பார்க்கலாம் கரும்புக்குடி அருகே வாக்காளர்களுக்கு பணப்பட்டுவாடா ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாயுடன் பிடிபட்ட அதிமுகவினர் மீது வழக்கு தாராபுரத்தில் பாஜக சார்பில் இன்று பிரம்மாண்ட பொதுக்கூட்டம் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் பங்கேற்க உள்ளனர் உண்மையை கூறி வாக்கு சேகரித்தால் எதிர்கட்சி பதவி எனும் விஞ்சு திமுக குறித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் சட்டம் ஒழுங்கு இரும்புக்கரம் கொண்டு பாதுகாக்கப்படும் அணைக்கட்டு பிரச்சாரத்தில் மு க ஸ்டாலின் பேச்சு அதிமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரமசிவத்துக்கு நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை வருமானத்திற்கு அதிகமாக இருபத்தொன்பது லட்சம் ரூபாய் சொத்து சேர்த்த வழக்கில் விழுப்புரம் நீதிமன்றம் உத்தரவு குறிஞ்சிப்பாடி திமுக வேட்பாளர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வத்திற்கு கொரோனா தொற்று பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் தொற்றால் பாதிப்பு இருபத்தைந்து கோடி ரூபாய் வருவாயை ஏவா வேலு மறைத்ததாக தகவல் கல்லூரிகளில் வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணத்தை குறைத்து காட்டியதாக புகார் சுயஸ் கால்வாயில் தரைத்தட்டி நின்ற ராட்சத கப்பல் மீட்பு செங்கடலில் மீண்டும் தொடங்கியது போக்குவரத்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரம்பக்குடி அருகே ஒரு ஓட்டுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த போது அதிமுகவினர் பிடிபட்டிருக்கிறார்கள் இது தொடர்பான கூடுதல் தகவல்களோடு நமது செய்தியாளர் அரவிந்த் இணைகிறார் அவரிடம் பேசலாம் அரவிந்த் எவ்வளவு பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது யார் யார் மீது வழக்கு போடப்பட்டிருக்கிறது வணக்கம் பத்மபிரியா தொடர்ந்து வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் வந்து சட்டமன்ற தேர்தல் வந்து தற்போது வந்து சட்டமன்ற களம் வந்து ரொம்ப சூடு பிடிச்சிருக்கு இதுல வாக்காளர்கள் வந்து ஒரு பக்கம் வேட்பாளர்கள் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வந்தாலும் மற்றொரு பக்கம் வாக்காளர்களுக்கு வந்து பணம் கொடுப்பதும் வந்து மிக தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தொடர்ந்து தேர்தல் பறக்கும்படை அதிகாரி வந்து அதிரடி சோதனை மேற்கொண்ட போதும் பல்வேறு பகுதியில வந்து இரவு நேரங்களில் வந்து வாக்காளர்களுக்கு பணம் வந்து பட்டுவாடா செய்யப்பட்டு வருது இந்த நிலையில வந்து புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கரும்புக்குடி அருகே உள்ள சுக்ரன் விடுதி பகுதியில வந்து நேற்று இரவு வந்து அதிமுகவின் வந்து வாக்காளர்களுக்கு பணம் வழங்குவதாக கந்தரக்கோட்டை தொகுதி தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் கருணாகரனுக்கு வந்து தொடர் தகவல் வந்திருக்கு இதன் அடிப்படையில் அங்கு சென்ற பறக்கும் படையினர் வந்து அங்கு வந்து வாக்காளர்களுக்கு வந்து பணம் பட்டுவாடா செய்யப்பட்டு செய்யப்பட்டது வந்து கண்டுபிடிக்கப்படுத்தி இந்த பண பட்டுவாடாவில் வந்து வாக்காளர்களுக்கு வந்து பணம் வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாய் அதாவது ஐநூறு ரூபாய் தாள் நான்கு தாள் வந்து இப்போ இரண்டாயிரம் ரூபாயை ஒரு கவரில் வைக்கப்பட்டு வாக்காளர்களுக்கு வந்து பணப்பட்டுவாடா நடைபெற்றிருக்கு தொடர்ந்து அங்கு சென்ற தேர்தல் படை தேர்தல் பறக்க முடியாது வந்து தொடர் சோதனை ஈடுபட்டதில் சுலைமான் அதாவது எம்ஜிஆர் இளைஞரணி ஒரு செயலாளர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அவரோட கார்ல இருந்து இருபத்தி ஆறு கவர்கள் வந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த இருபத்தி ஆறு கவர்களும் இரண்டாயிரம் மீதம் வந்து ஐம்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டிருக்கு இது சம்பந்தமாக வந்து சந்திரக்கோட்டை தேர்தல் நடத்தும் அளவில் கருணாகரன் வந்து புகார் கரமக்குடி காவல் நிலையத்தை அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வந்து பண பட்டுவாடாவில் ஈடுபட்ட சசிகுமார் கண்ணன் என்ற சசிகுமார் மீது வந்து தேர்தல் விதிமுறை நடத்தை நடத்தை விதிமுறை மீறல்கள் வந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு தொடர் விசாரணை நடைபெற்று வருகின்றது மேலும் வந்து அவங்க இதுவரை எங்கெங்க பணம் கொடுத்துருக்காங்க மேலும் எங்கெங்க கொடுக்க இருக்கிறாங்க என்பது குறித்த தீவிர விசாரணை வந்து தற்போது தேர்தல் நடத்தும் அதிகாரிகள் வந்து தொடர்ந்து நடத்த நடத்தி வருகிறாங்க சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு தமிழகம் உட்பட மூன்று மாநிலங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று பிரச்சாரம் மேற்கொள்கிறார் தமிழகம் கேரளா புதுச்சேரி ஆகிய மாநிலங்களில் ஒரே கட்டமாக ஏப்ரல் ஆறாம் தேதி வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது இதனை முன்னிட்டு பல்வேறு கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று காலை பதினோரு மணி அளவில் கேரள மாநிலம் பாலக்காட்டில் நடைபெறக்கூடிய பாஜக பரப்புரை பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார் அங்கு பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளுக்காக அவர் வாக்கு சேகரிக்கிறார் பின்னர் அங்கிருந்து புறப்படும் பிரதமர் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரத்திற்கு பிற்பகல் பன்னிரண்டு ஐம்பது மணிக்கு வந்தடைகிறார் அங்குள்ள அமராவதி மைதானத்தில் நடைபெறும் பரப்புரை கூட்டத்தில் உரையாற்றுகிறார் பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு தாராபுரத்தில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்க இருக்கக்கூடிய பொதுக்கூட்டத்தில் சுமார் ஒரு லட்சம் பேர் பங்கேற்பார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்நிலையில் தாராபுரத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாஜக மாநில தலைவர் எல் முருகன் பிரதமர் தலைமையில் நடைபெறும் பிரச்சார பொதுக்கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் பழனிசாமி துணை முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் ஆகியோர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாக கூறினார் 
பிரதமரின் வருகை தமிழகத்தில் பெரும் எழுச்சியை உருவாக்கும் என எல் முருகன் குறிப்பிட்டார் இந்த தேர்தல் பிரச்சாரமானது தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய தேர்தல் பிரச்சாரமாக இருக்கக்கூடும் தாராபுரம் கண்டிராத ஒரு விழா கோலம் இங்கு பூண்டிருக்கிறது மக்கள் அனைவரும் ஒரு சந்தோஷமான மண்ணில் இருக்கிறார்கள் இந்த அனைவருமே பிரதமர் அவர்களை வரவேற்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் தாராபுரம் பிரச்சாரத்தை முடித்துக் கொண்டு அங்கிருந்து புதுச்சேரி செல்லும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஏஎஃப்டி மைதானத்தில் மாலை நான்கு முப்பத்தி ஐந்து மணிக்கு நடைபெறக்கூடிய பிரச்சார கூட்டத்தில் பங்கேற்கிறார் பிரதமர் வருகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி வான் எல்லையில் விமானங்கள் பறக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது உண்மையை கூறி வாக்கு கேட்டால் திமுகவுக்கு எதிர்கட்சி பதவியாவது மிஞ்சும் என முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார் குடியுரிமை சட்டத்தை அதிமுக ஆதரித்ததால் சிறுபான்மையினர் துன்பப்படுவதாகவும் மு ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார் சென்னை மதுரவாயில் தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளர் பெஞ்சமின் பூந்தமல்லி தொகுதி பாமக வேட்பாளர் ராஜமன்னார் ஆகியோரை ஆதரித்து முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சென்னை முகப்பேர் பகுதியில் பரப்புரை மேற்கொண்டார் தொண்டர்கள் மத்தியில் உரையாற்றிய அவர் தமிழக அரசு குறித்து திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் பச்சை பொய் பேசுவதாகவும் வரும் தேர்தலுடன் திமுக காணாமல் போய்விடும் எனவும் விமர்சித்தார் திமுக முன்னாள் தலைவர் கருணாநிதி தனது மகன் ஸ்டாலினை நம்பியது இல்லை என்றும் கூறினார் முன்னதாக ஆயிரம் விளக்கு தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் நடிகை குஷ்புவுக்கு ஆதரவாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் சுதந்திர தின பூங்கா அருகே திறந்தவெளி வாகனத்தில் சென்றவாறு வாக்கு சேகரித்த முதலமைச்சர் மத்தியிலும் மாநிலத்திலும் ஒரு இணக்கமான உறவு இருந்தால்தான் மாநிலம் வளர்ச்சி பெறும் என்றார் தமிழகத்துக்கு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் குஷ்பு வெற்றி பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் நம்முடைய கட்டமைப்பு சிறப்பா இருக்க வேண்டும் இதுவரை தமிழக வரலாற்றிலேயே ஒரு திட்டத்திற்கு அறுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ஒதுக்கிய முதல் வேலை இதுதான் வேற எந்த பணிக்கும் ஒரே நேரத்தில் அறுபத்தி அறுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ஒதுக்கீடு செஞ்சு அந்த திட்ட பணியை ஆரம்பிக்கவில்லை மிகப்பெரிய திட்டம் மெட்ரோ ரயில் திட்டம் இரண்டு அந்த திட்டத்துக்கு மத்திய அரசு அனுமதி கொடுத்து அதற்கு தேவையான நிதி பங்களிப்பும் இந்நிலையில் வேலூர் மாவட்டம் அணைக்கட்டு பகுதியில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட மு க ஸ்டாலின் திமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் இந்த தேர்தலில் பாஜக படுதோல்வி அடையும் என்றார் பிரச்சாரத்தின் போது அந்த வழியாக வந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு வழிவிடுமாறு தொண்டர்களை ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டார் போட்டும் 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 நூத்தி எட்டு தலைவர் அறிமுகப்படுத்தியது அதனால நம்ம தொடக்க தயவு செஞ்சு வழி விட்டுறோம் வழி விட்ட உங்களுக்கு எல்லாம் நன்றி இதான் திமுக நம்மள பார்த்து சட்டம் ஒழுங்குற கெடுத்தவங்க திமுக நீங்க சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு போயிருக்கக்கூடிய அதிமுக ஆட்சி நடத்துற அவங்க நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இதை பார்த்தா புரியும் உங்களுக்கு நம்முடைய கழக ஆட்சி இந்த ஸ்டாலின் தலைமையில் அமையக்கூடிய ஆட்சியில சட்டம் ஒழுங்க இரும்பு கரம் கொண்டு காக்கப்படும் முன்னதாக திருப்பத்தூர் மாவட்டம் ஜோலார்பேட்டையில் பிரச்சாரம் மேற்கொண்ட ஸ்டாலின் நாடாளுமன்றத்தில் முத்தலாக் தடை சட்டத்திற்கு ஆதரவு அளித்த அதிமுக 
தேர்தலுக்காக தற்போது சிறுபான்மையினரின் பாதுகாவலர்கள் என நாடகம் ஆடுவதாகவும் ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் குடியுரிமை சட்டத்திற்கு அதிமுக பாமக ஆதரவு அளித்ததால்தான் நாடு முழுவதும் சிறுபான்மையின மக்கள் துன்பப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் திருத்த சட்டம் அது வந்தப்போ அதுவும் பார்லிமெண்ட்ல வந்தப்போ அந்த சட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சவங்க தான் அதிமுக இந்த அதிமுக பாமகவை சேர்த்து பதினோரு பேர் எதிர்த்து ஓட்டு போட்டிருந்தா இந்த சட்டமே நிறைவேறியிருக்காது எனவே நான் பகிங்கரமாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் இன்று நாடு முழுவதும் சிறுபான்மையினர் துன்பப்படுவதற்கு காரணம் இந்த அதிமுகவும் பாமகவும் தான் காரணம் என்பதை பகிங்கரமாக குற்றம் சாட்டுகிறேன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பாலாற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டப்படும் என்றும் ஸ்டாலின் உறுதியளித்தார்
இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தடுப்பூசி போடாத நபருக்கு தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பிருக்கிறதோ அதே வாய்ப்பு தடுப்பூசி போட்ட நபருக்கும் இருக்கிறது முகக்கவசம் அணியாமல் இருப்பது தனி மனித இடைவெளியை கடைபிடிக்காதது போன்றவற்றால் தடுப்பூசி செலுத்தி கொண்டவருக்கும் தொற்று பரவ வாய்ப்புள்ளதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இதனால இந்த வேக்சின்ஸ்க்கு நீங்க பயப்பட வேணாம் இந்த எஃபிகசி பீக் வந்து யூஸ்வலி இந்த செகண்ட் டோஸ் ஆஃப் வேக்சினேஷனுக்கு அப்புறமா தான் வரும் அண்ட் டிப்பிகலி ஒரு ஒன் டு டூ வீக்ஸ் ஆஃப்டர் த செகண்ட் டோஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம் திஸ் மீன்ஸ் இந்த டைம்ல தான் கோவிட் ஆன்டிபாடிஸ் பீக்ல இருக்கும் ஸோ இந்த பீக் அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கோவிட் வைரஸ்க்கு எக்ஸ்போஜர் வந்துச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன் வர சான்சஸ் டெஃபினட்டா இருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படக்கூடிய மையங்களில் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் தடுப்பூசி மையங்களே தொற்று பரவலுக்கான ஊற்றுக்கண்ணாகவும் அமைந்து விடுகிறது எனவே தடுப்பூசி செலுத்த செல்லும் போது முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிந்திருக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர் அங்கே நீங்கள் வந்து உங்கள் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது இந்த வழிமுறைகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் மாஸ்க் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அந்த ரெண்டாவது டோஸ்லேருந்து நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்தாலும் இந்த முகக்கவசம் அணிகிறது சோஷியல் டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணுறது ட்ராவல் அவாய்ட் பண்ணுறது பெட்டர் ஏன்னா மற்றவங்களுக்கும் அந்த ஹேர்ட் இம்யூனிட்டி வரணும் மா வேக்சின் போட்டவங்களும் வேக்சின் போட்டவங்களும் ஒன்றா சேரலாம் ஒன்றா ரூமில் இருக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது வேக்சின் போட்டால் அன்வேக்சினேட்டட் ஆளோடு இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த டிஸ்டன்ஸை மெயின்டைன் பண்ணும் மாஸ்க்கை போடணும் தடுப்பூசி போட்ட பிறகு கொரோனா வந்தால் முதல் டோஸ் எடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கு லேசான பாதிப்பும் இரண்டாவது டோஸ் தடுப்பூசி எடுத்துக் கொண்டவர்களுக்கு அதைவிட லேசான பாதிப்பும் ஏற்படுவதாக மருத்துவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்டால் கொரோனா வரவே வராது என்று எந்த உலக ஆய்வும் கூறவில்லை ஆனால் போட்டுக்கொண்ட சிலருக்கு கொரோனா வந்தாலும் கூட அது மிக லேசான பாதிப்பையே ஏற்படுத்துகிறது என்பது ஆய்வுகளும் களத்தில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்களும் விஞ்ஞானிகளும் கூறக்கூடிய உண்மை செய்தியாகும் எனவே அனைவரையும் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்வதும் முகக்கவசம் தொடர்ந்து அணிந்து கொள்வதும் அவசியமாகிறது ஒளிப்பதிவாளர் பரத்துடன் சாரதா நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு கரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளரும் அமைச்சருமான எம் ஆர் விஜயபாஸ்கரை எதிர்த்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி போட்டியிடுவதால் அங்கு தேர்தல் களம் மிகவும் விறுவிறுப்பாக இருக்கிறது பரபரப்பான பிரச்சாரத்திற்கு இடையே எதிரும் புதிரும் பகுதிக்காக இரு வேட்பாளர்களும் அளித்த பேட்டியை இனி காணலாம் நாங்கள் இப்போ தண்ணி பிரச்சனையை முடிச்சு கொடுத்துருக்கிறோம் நகருக்குள்ள புறவழி சாலையை கொண்டு கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அது மாதிரி நிறைய வெளியில் திட்டங்கள் நிறைய இருக்குது விவசாயிகளுக்கான வாய்க்கால்லாம் தூர்வாரி கொடுத்துருக்குறோம் குகைவழி பாலம் செஞ்சு குகைவழி பாலம் கொண்டாந்துருக்கிறோம் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்து குகைவழி பாலம் கொண்டாந்துருக்கிறோம் அதே மாதிரி கதவணை திட்டம் நான் நானூற்றி ஆறு கோடி ரூபாயில் கதவணை கொண்டாந்துருக்கிறோம் இது எல்லாம் மக்கள்கிட்ட சொல்கிறோம் இன்னும் தேவை இருக்கிறத டெக்ஸைலுக்காக என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கேட்டிருக்கிறோம் அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போம் தொகுதியில் செயல்படுத்த வேண்டிய திட்டங்கள் முன்னெழுத்து எடுத்து செல்ல வேண்டிய சாதனைகள் என பல்வேறு இணைப்புகளை ஒன்றிணைத்து நூறு வாக்குறுதிகளை வழங்கியிருக்கின்றோம் அதுக்கு பெயர் நூற்றுக்கு நூறு ஒரு வாக்குறுதியை நான் நிறைவேற்றினால் அதுக்கு ஒரு மதிப்பெண் மக்கள் வழங்குவார்கள் முப்பத்தஞ்சு நிறைவேற்றினா முப்பத்தஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் அப்போ தான் பாஸ் பெற முடியும் ஆகையால் அந்த வாக்குறுதிகள் கரூர் தொகுதி மக்களுடைய அத்தியாவசிய தேவைகள் அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டியது என்னுடைய கடமையாக நினைக்கின்றேன் ஆகையால் வாக்குறுதிகளை கொடுத்து அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது நிச்சயமாக கரூர் தொகுதி மக்கள் மீது கரூர் மாவட்ட மக்கள் மீது எங்களுடைய தலைவர் தளபதி அவர்கள் நாளைய முதல்வர் அவர்கள் மிகுந்த நம்பிக்கை வைத்திருக்கின்றார்கள் அந்த திட்டங்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்போம் அதில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அடித்தட்டு மக்கள் உழைப்பவர்களுடைய முன்னேற்றம் தொழில் வளர்ச்சியினுடைய முன்னேற்றம் அனைத்தும் அதில் அடங்கியிருக்கு அந்த நூற்றுக்கு நூறு நிச்சயமாக நாங்கள் நிறைவேற்றுவோம் சோலிங்கநல்லூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் திமுக ஒரு லட்சம் வாக்குகளுக்கு மேல் பெற்று வெற்றி பெறும் என்று அந்த தொகுதியின் திமுக வேட்பாளர் அரவிந்த் ரமேஷ் தெரிவித்துள்ளார் அவரோடு நமது செய்தியாளர் வினோத் கண்ணன் நடத்திய நேர்காணலை பார்க்கலாம் திமுக முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர் சொல்றாரு நீங்க ஐந்தாண்டு வந்து எதுவுமே செய்யல உங்களை நீங்க போட்டியிருந்து அவர் வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமா இருக்குன்னு சொல்றாரு ஒரு வெற்றி வேட்பாளர்களாக களத்தில் காணும் பொழுது மற்றவர்களை குறை சொல்லுவது இயல்பாக இருந்தாலும் நான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணியினுடைய வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டு நான் ஐந்து வருட காலம் சட்டமன்றத்தில் என்னுடைய பணியை மக்கள் நன்கு அறிந்திருக்கின்றார்கள் சட்டமன்றத்தில் இதுவரை பதினேழு முறை நான் தொகுதியினுடைய அடிப்படை கட்டமைப்புகளை உருவாக்கிட வேண்டும் அடிப்படை தேவைகளை மக்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற வகையில் நான் இன்றைக்கு குரல் எழுப்பியிருக்கின்றேன் 
எங்கு சென்றாலும் தொகுதி மக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்போம் தொகுதி மக்கள் ஆரவாரத்தோடு வரவேற்கின்ற மகிழ்ச்சியை பார்க்கும் பொழுது நிச்சயம் ஒரு லட்சம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சின்னமான உதயசூரியன் வெற்றி பெறும் சொத்துக்கோவிப்பு வழக்கில் அதிமுக சட்டமன்ற முன்னாள் உறுப்பினருக்கு நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து விழுப்புரம் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்திருக்கிறது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் தொகுதியில் கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்று முதல் தொன்னூற்று ஆறாம் ஆண்டு வரை அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்த பரமசிவம் வருமானத்திற்கு அதிகமாக இருபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் சொத்து சேர்த்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதுகுறித்து இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்தனர் இந்த வழக்கை விசாரித்த விழுப்புரம் மாவட்ட முதன்மை நீதிமன்ற நீதிபதி இளவழகன் நேற்று தீர்ப்பளித்தார் அப்போது குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டதால் பரமசிவத்துக்கு நான்கு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் முப்பத்து மூன்று லட்சத்து நான்காயிரம் ரூபாய் அபராதமும் விதித்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார் பெண் எஸ் பிக்கு சிறப்பு டிஜிபி பாலியல் தொல்லை கொடுத்த சம்பவத்தை கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய இருபத்தி ஏழு பேர் மீது பதியப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்து உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது மார்ச் மூன்றாம் தேதி மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் முன்பு போராட்டம் நடத்திய இருபத்தி ஏழு பேர் மீது போலீசார் இரண்டு பிரிவுகளில் வழக்கு பதிந்தனர் அதனை எதிர்த்து இருபத்தி ஏழு பேரும் உயர்நீதிமன்ற கிளையில் வழக்கு தொடுத்தனர் அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஹேமலதா இருபத்தி ஏழு பேர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை ரத்து செய்ய உத்தரவிட்டு வழக்கை முடித்து வைத்தார் தென்காசி மாவட்டம் சுரண்டையில் தபால் வாக்குப்பதிவு செய்ய சமூக ஊடகங்களில் பகிர்ந்ததாக ஆசிரியை பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சுரண்டையில் உள்ள அரசு நிதியுதவி பெறும் ஆர்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் ஆசிரியையாக பணியாற்றி வருபவர் சகாய ஆரோக்கிய அனுஷ்டால் இவரது தபால் வாக்குச்சீட்டில் குக்கர் சின்னத்துக்கு வாக்களித்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இது தென்காசி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலரும் ஆட்சியருமான சமீரனுக்கு தெரிய வரவே அவரது உத்தரவின் பேரில் சகாய ஆரோக்கிய அனுஷ்டால் பணியிட நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இந்நிலையில் தான் தபால் வாக்குச்சீட்டையே பெறவில்லை எனவும் மேலும் தனது வாக்குச்சீட்டை வேறு யாரோ வாங்கி முறைகேடாக வாக்கு செலுத்தியுள்ளனர் எனவும் சகாய ஆரோக்கிய அனுஷ்டால் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களிடம் என்னிடம் தப்பு இல்லை நான் தபால் ஓட்டும் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை இதை யாரோ தவறுதலாக புரிந்துள்ள பயன்படுத்தி அவருடைய முக நூலில் பதிவிட்டுள்ளார்கள் எனக்கும் இந்த தபால் ஓட்டு பெற்றுக் கொண்டதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை நான் அந்த தவறை செய்யவில்லை என்னுடைய தபால் ஓட்டினை எனக்கு நீங்கள் பெற்றுத் தாருங்கள் குறிஞ்சிப்பாடி தொகுதி திமுக வேட்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் சென்னை அமைந்த கரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் கடலூர் எஸ் புதூரில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை விவசாயிகளுடன் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் பரப்புரை செய்திருந்தார் உடல்நலக்குறைவை அடுத்து பரிசோதனை செய்ததில் அவருக்கு தொற்று உறுதியானது இந்தியாவின் முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரரும் நடிகருமான இர்பான் பத்தானுக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று இரண்டாம் அலை வீச தொடங்கியுள்ள நிலையில் கிரிக்கெட் வீரர்கள் அடுத்தடுத்து நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு வருகிறார்கள் சில நாட்களுக்கு முன்பாக முன்னாள் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியானது அதேபோன்று யூசுப் பட்டான் பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட வீரர்களுக்கும் கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது இந்த நிலையில் இர்பான் பட்டான் தாம் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருந்தார் தன்னுடன் நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் அனைவரும் தாமாக முன்வந்து கொரோனா பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் அவன் இவன் திரைப்படத்தில் சிங்கம்பட்டி ஜமீன் குறித்து உண்மைக்கு மாறான தகவல் சித்தரிக்கப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் நடிகர் ஆர்யா நெல்லை நீதிமன்றத்தில் மன்னிப்பு கூறினார் இது தொடர்பாக சிங்கம்பட்டி ஜமீனின் வாரிசான ஆத்மஜன் என்பவர் அம்பாசமுத்திரம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தார் வழக்கு விசாரணை நடந்து வந்த நிலையில் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஆர்யா ஆஜராகாததால் பிடிவாரன் பிறப்பிக்கப்படும் என்றும் நீதிபதி எச்சரித்திருந்தார் இந்த வழக்கின் விசாரணை மீண்டும் நடந்தபோது ஆர்யா ஆஜராகி விளக்கம் அளித்ததுடன் மன்னிப்பு கூறினார் இதனை ஏற்ற நீதிபதி கார்த்திகேயன் ஆத்மஜன் தொடர்ந்த வழக்கை சமரசம் செய்து முடித்து வைத்தார் மேலும் இதே படத்தில் இயக்குநர் பாலா மீது தொடரப்பட்ட வழக்கு பின்னர் நடத்தப்படும் என்றும் நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஃப்ரீ ஃபயர் ஆன்லைன் விளையாட்டில் நண்பர்களுடன் விளையாடச் சென்ற பத்து வயது சிறுவன் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்திருக்கிறார் சிறுவனின் மரணம் இயற்கையா கொலையா விளையாட்டு விளையாடச் செல்வதாக கூறிவிட்டு சென்ற பத்து வயது அன்புகுமார் கல்லாற்றில் சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளார் சிறுவனுக்கு நடந்தது என்ன
மாவட்டம் வி களத்தூர் அருகே உள்ள இனாம் அகரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சுரேஷ் குமார் இவரது மகன் பத்து வயதான அன்பு குமார் இவர் பெரம்பலூரில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வந்தார் கொரோனா தொற்றால் பள்ளி மூடப்பட்ட நிலையில் வீட்டில் இருந்தே ஆன்லைன் வகுப்பில் பங்கேற்று வந்தார் ஆன்லைன் வகுப்பு நேரம் போக மீதி நேரங்களில் ஆண்ட்ராய்டு செல்போன்களில் ஆன்லைன் கேம்களில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வந்துள்ளார் அன்புகுமார் அதில் ஃப்ரீ ஃபயர் என்ற விளையாட்டு அன்புகுமாருக்கு அறிமுகமான பின் இரவும் பகலும் அதிலேயே மூழ்கி கிடந்துள்ளார் இந்த நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து ஃப்ரீ ஃபயர் விளையாடச் செல்வதாக கூறிவிட்டு வெளியே சென்றுள்ளார் அன்புகுமார் நீண்ட நேரமாகியும் வீடு திரும்பாததால் பெற்றோர் செல்போனில் தொடர்பு கொண்டனர் ஆனால் செல்போன் அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது பதற்றமடைந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் கிராமம் முழுவதும் தேடியும் அன்புகுமாரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை திங்கட்கிழமை காலை அதே ஊரில் ஓடும் கல்லாற்றில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ள மறைவான இடத்தில் அன்புகுமார் சடலமாக கிடப்பதாக தகவல் கிடைத்தது தகவல் அறிந்த பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் உடனடியாக வி களத்தூர் போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சடலத்தை மீட்டு பெரம்பலூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறு ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நேற்று சாயங்காலம் ஆறரை மணிக்கு ஏற்றி தரேன் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேர் போன் பண்ணி இருந்திருக்காங்க ஆறரை மணிக்கு மேல நேற்று ஈவினிங் அதுக்கு பிறகு அன்புகுமார் அவங்கள அவங்க கால் பண்ணதை கேட்டு அங்கிருந்து வீட்டில இருந்து புறப்பட்டு நேராக வந்திருக்காப்ல களத்தூர் ஆத்துல தெக்கா கிராஸ் பக்கத்துல வரும்போது வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க ஃப்ரீ டைம் அந்த கேம் டவுன்லோடு பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்கள வந்து வர சொன்னது வந்ததுக்கு பிறகு ஆள் மிஸ்ஸி அதுக்கு பிறகு நாங்கள் எல்லாம் தேடியும் எங்கேயும் தேடியும் கிடைக்கல சாயங்காலம் ஒரு ஆறரை மணிக்கு மேலே ஃப்ரீயாக கேம் ஏற்றி விட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் கேம் வந்து ஏற்றுறதுக்காக என் ஃப்ரெண்டு ஏற்றி விட்றாங்க நான் வெளியில் போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு வீக்களத்தூர்லேருந்து வீக்களத்தூர் ஆற்றுக்கு வந்தாங்க மணி ஒரு ஆறரை மணிக்கு தைக்கால் வீட்டில் வந்து அந்த வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கெலாம் செல்லு வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அந்த ஃப்ரீ ஃபயர் அந்த கேமில் அந்த கேம் விளையாடுறதுக்கு ஒருத்தரை ஃப்ரீயாக ஏற்றி விடுறாங்க ஏற்றி ஒருத்தரை யாரோ ஒருத்தர் இது பண்ணி ஃபோன் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தாங்க மேலும் அன்புகுமாரின் தொலைபேசிக்கு போன் செய்து அவரை விளையாட அழைத்த நண்பர்கள் யார் யார் அவரை அழைத்து கொண்டு அவர்கள் எங்கு சென்றனர் என்பது குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருகிறது அன்புகுமார் ஆன்லைன் விளையாட்டு விளையாடுவதில் ஏதேனும் பிரச்சனை ஏற்பட்டு அடித்து கொலை செய்யப்பட்டாரா என்ற கோணத்திலும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் முசிறியில் அதிமுக வேட்பாளரின் மகன் காரில் இருந்து ஒரு கோடி ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் திடீர் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது புதரில் இருந்து பணம் எடுக்கப்பட்டதாக மாவட்ட ஆட்சியரும் எஸ்பி யும் அறிக்கையை மாற்றியது ஏன் விவகாரத்தின் முழு பின்னணி என்ன தொகுப்பில் பார்க்கலாம் மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி இரவு கரூர் சாலை பேட்டை வாய்த்தலை பகுதியில் தேர்தல் பறக்கும் படையினர் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அந்த வழியாக சென்ற வெள்ளை நிற இனோவா காரை நிறுத்தி சோதனையிட முயன்றனர் அப்போது காரில் இருந்தவர்கள் காரில் இருந்து ஒரு மூட்டையை வெளியே வீச முயன்றதாக கூறப்படுகிறது அதிகாரிகள் சாக்கு மூட்டையை கைப்பற்றி பார்த்தபோது அதில் கட்டுக்கட்டாக ஐநூறு ரூபாய் நோட்டுகள் இருந்தன காரில் தொட்டியம் மாவட்ட கவுன்சிலர் ரவிச்சந்திரன் முன்னாள் மாவட்ட கவுன்சிலர் சத்யராஜா எம்எல்ஏ செல்வராஜின் ஓட்டுநர் ஜெயசீலன் மற்றும் ஒருவர் என நான்கு பேர் பயணித்தது தெரிய வந்தது முதற்கட்ட விசாரணையில் அந்த கார் முசிறி தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் செல்வராஜின் மகன் ராமமூர்த்திக்கு சொந்தமானது என தெரிய வந்தது இதனையடுத்து பணத்துடன் காரை பறிமுதல் செய்த பறக்கும் படையினர் ஸ்ரீரங்கம் துணை ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணாவிற்கு தகவல் அளித்தனர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கார் மற்றும் ரொக்கம் திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் தாலுகா அலுவலகத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு அலுவலர்கள் முன்னிலையில் பணம் எண்ணப்பட்டதில் ஒரு கோடி ரூபாய் இருந்தது பணம் மாவட்ட கருவூலத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது இந்த சம்பவத்தை அடுத்து மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த சிவராசு காவல் கண்காணிப்பாளர் ராஜன் ஸ்ரீரங்கம் துணை ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா ஆகியோரை பணியிட மாற்றம் செய்து தேர்தல் ஆணையம் மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் காரிலிருந்து பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக துணை ஆட்சியர் அளித்த அறிக்கையை ஆட்சியரும் எஸ்பியும் மாற்றி புதரிலிருந்து பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிட்டதாக தேர்தல் ஆணையம் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது இதேபோன்று போலீசாரின் அறிக்கையிலும் புதரிலிருந்தே பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பணம் பறிமுதல் தொடர்பாக வருமான வரித்துறையினர் உள்ளிட்ட உயர் அதிகாரிகளுக்கு மூவரும் தகவல் தெரிவிக்கவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது
ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் பறிமுதல் தொடர்பாகவும் காவல் நிலையத்தில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது தொடர்பாகவும் தேர்தல் ஆணையத்திற்கு அறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் திவ்யதர்ஷினி விளக்கம் அளித்துள்ளார் we have sent a report uh, uh, to commission on both the uh, cases commission will take uh, um, follow up action so ipotiki we have uh, second neta case le vand fir has also been filed case has been transferred to cbc id so further investigation will continue in that case sirappu theedal adhigari alitha arikkaiyin adipadayileye tiruchi maavatta aatchiyar sp ullittor meedu nadavadikai edukkapattulladaga maanila thalaimai theedal adhigari satyaprada sahu therivittullar collector is based on the report of the observer the special observers report has been sought by the eci andadu padile co adala compile panni naanga koduthirukrom alla da action act avungaloda lady undadena or kutra charge sollanga pinadi collector and sp adhu adhu kadikka potichu no no based on the reports that was given to us the eci has taken action in the vivagarathil sadi valai pinnapattulladaga திமுக கடுமையாக சாடியுள்ளது திட்டமிட்டு ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு வேட்பாளரின் மகனுடைய காரிலிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட பணத்தை அவருடைய வாகனத்திலிருந்து கைப்பற்றப்படவில்லை என்பதை போல சித்தரிக்கின்ற முயற்சியை காவல்துறை செய்திருக்கிறது பல காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது நாங்கள் புகார் கொடுத்திருக்கிறோம் அவர்களெல்லாம் மாற்றப்படவில்லை இவரை மாற்றியிருக்கிறார்கள் என்றால் இதில் ஒரு சதி வேலை நடந்திருக்கிறது என்பது உண்மை காரில் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு கோடி ரூபாய் புதரிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக போலீஸ் அறிக்கையில் மாற்றப்பட்ட விவகாரம் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும் என்ற மு க ஸ்டாலினின் கனவு கனவாகவே போய்விடும் என்று கடலூர் மாவட்டத்தில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட அன்புமணி ராமதாஸ் விமர்சித்திருக்கிறார் புவனகிரி சட்டமன்ற தொகுதி அதிமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டவர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது என்று சாடியுள்ளார் இப்படி எதுவுமே தெரியாத ஒரு நபர் முதலமைச்சர் ஆகணும்னு துடிச்சுட்டு இருக்கிறாப்ப எப்படியாவது ஆயிடும் எப்படியாவது ஆயிடணும் எப்படி என் தம்பி விட்டுடுவாங்களா என் சகோதரிங்க விட்டுடுவாங்களா தாய்மார்கள் விட்டுடுவாங்களா ஒருபோதும் நடக்க போகிறது கிடையாது ஒருபோதும் அது கனவு கனவு ஸ்டாலின் காண்கின்ற கனவு அது கனவாகவே போகும் அதனால நிச்சயமா சென்னை தீநகர் தொகுதியில் போட்டியிடும் மக்கள் நீதி மையம் வேட்பாளர் பழக்கருப்பையாவை ஆதரித்து அக்கட்சியின் தலைவர் கமல்ஹாசன் வடபழனியில் பரப்புரை செய்தார் அப்போது பேசிய அவர் பிரதமர் மோடி வருகையை முன்னிட்டு புதுச்சேரியில் நூற்று தடை விதித்திருப்பது புதுமையாக இருப்பதாக விமர்சித்தார் இலவசத்தால் வறுமையை ஒழித்துவிட முடியாது என கூறிய கமல் பணத்துக்காக ஓட்டை விற்க வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொண்டார் சரியான ஒரு அரசு நேர்மையான அரசு உங்களுக்கு அமைந்தால் ஒண்ணுமே வேணாம் அரசு விடுங்க அவர் நேர்மையானவராக இருந்து ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் படி எனக்கு இந்த நிதி வந்தது உங்களுக்கு எவ்வளவு செல்ல பண்ண செலவு பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லக்கூடிய தைரியம் உள்ள ஒரு எம்எல்ஏ இங்க வந்துட்டாருனால பாதி ப்ராப்ளம் சால்வ் சென்னை எடுத்த ஆவடியில் உடற்பயிற்சி நல சங்கத்தினரை சந்தித்து அமைச்சர் மாஃபா பாண்டியராஜன் ஆதரவு திரட்டினார் அப்போது அவர் உடற்பயிற்சியும் செய்து காட்டினார் கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி பாஜக வேட்பாளர் அண்ணாமலை வேலாயுதம்பாளையம் பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் அப்போது பேசிய அவர் திருமணத்திற்கு பொருத்தம் பார்ப்பது போல அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் பொருத்தம் பார்த்து சட்டமன்ற உறுப்பினரை தேர்வு செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டார் பொருத்தம் பார்த்து ஜாதகம் பார்த்து பத்து பொருத்தத்தில் எவ்வளவு பொருத்தம் இருக்குன்னு பார்த்து கல்யாணம் பண்ணு என்னையும் அதே போல அரவக்குறிச்சி தொகுதிக்கு பொருத்தம் பாருங்க பத்து பொருத்தத்தில் அண்ணாமலைக்கு எவ்வளவு பொருத்தம் இருக்கு சென்னை திருவெற்றியூரில் பரப்புரை மேற்கொண்ட நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தமிழகத்தில் பணம் கொடுக்காமல் தனக்கு மட்டுமே கூட்டம் கூடுவதாக கூறினார் எனவே உண்மையிலேயே நான் தான் பிக்பாஸ் என்றும் சீமான் பெருமிதப்பட்டார் குடிநீரை தூய குடிநீரை இலவசமாக விநியோகம் பண்ணிடுவோம் பயணிக்க பாதை தடையற்ற மின்சாரம் பாதுகாப்பான சுற்றுச்சூழல் சுவாசிக்க நல்ல காற்று நஞ்சில்லா உணவு இதையெல்லாம் ஒரு கனவா வச்சு நம்ம மகன் வேலை செய்யணும் இதுக்கு நீங்கள் ஒன்றும் செய்யணும் ஒரே ஒரு ஓட்டு விவசாய சமூகத்தை போட்டு படுத்துக்கிறீங்க நாட்டையும் மக்களையும் நாம் பார்த்துக்கிறோம்
நாமக்கல் மாவட்டம் குமாரப்பாளையம் சட்டமன்ற திமுக வேட்பாளர் வெங்கடாச்சலத்தை ஆதரித்து வெப்பேடை நால் ரோடு பகுதியில் அந்த கட்சியின் இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பரப்புரை மேற்கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் குமாரப்பாளையம் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிடக்கூடிய அமைச்சர் தங்கமணி மின்துறையில் கணக்கற்ற ஊழல்களை செய்திருப்பதாகவும் இதுகுறித்து புகார் அளித்து நடவடிக்கை இல்லை என்றும் சாடினார் அமைச்சர் வேலுமணி உள்ள போறாரு அமைச்சர் தங்கமணி உள்ள போறாரு விஜயபாஸ்கர் விஜயபாஸ்கர் தான் முக்கியம் மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து பாருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு